上，原来我已经到了太阳系了。好、啊，那我离你又更近了一步，我到了太阳系了哈。好 ，This is the sun。那我们来看一下太阳，太阳系在我们呃，太阳在我们太阳系中的作用是什么 ？It gives the planets light and heat. It gives the planets light and heat， 对吧？就是我们地球也是通过太阳得到了我们的呃光和热，对吧？光就是 light， heat 就是热，对吧？ The sun gives the planets 所有的就是我们太阳系中的所有的这些行星。The planets 是行星的意思。Planet. The sun gives the planets in the solar system heat and light. 啊，就是给我们热量和光线。好，那么我呢看到了太阳，对吧？我又继续朝前走。咪咪咪咪，我继续朝前走，对不对？然后我看到一个离太阳系呃离太阳最近的那一颗。行星叫做水星。The nearest planet to the sun is Mercury. Mercury 就是水星 ，Mercury， 对吧？其实 Mercury 呢是呃，我们中文可以翻译成水水银。Mercury 其实是水银的意思，对不对？那么呃，在行星在太阳系里面 ，Mercury 呢 ，Mercury 就是啊、呃、水星。The nearest planet to the sun. The nearest. Planet to the sun, 也就是说，距离太阳最近的那一颗行星叫做 Mercury。那么我们把 nearest， 呃，用另外一个词来代替，叫 closest。啊，我们通过这样的话呢，就可以扩展我们的词汇量，对不对？我们当我们说一个词的时候，我们想想有没有另外一个词可以代替它。这样的话，我们就可以扩展我们的词汇量。词汇量叫做 vocabulary， 对吧 ？Vocabulary. We want to expand our vocabulary. 意思就是说，我们想扩展我们的词汇量。OK， 我们 the nearest planet。The nearest planet to the sun is Mercury. 或者我们说 the closest planet to the sun is Mercury. The closest, the nearest 都是一样的 Near, close 都是最近的意思，近的意思啊。好，我们接下来呢，我们说 Mercury 呢，其实是太阳系中最小的行星 Mercury is the smallest planet of solar system. Mercury is the smallest planet of the solar system. 就是说。呃，水星呢是太阳系中最小的一颗行星，但是水星啊很热啊 ，It's very very hot on the Mercury. Oh, very very hot. 为什么呢？因为 Mercury is the closest to the Sun， 对吧？因为因为水星距离太阳是最近的那颗行星。好，那接下来我再往前走，对吧？走走走，我就看到前面有一颗另外一颗行星。这颗行星呢是距离太阳第二近的，第一近是 Mercury， 第二近的。The second closest planet to the sun. The second closest planet to the sun is Venus. Venus, V E N U S, 就是金星 Venus 就是金星的意思哈。金星，我们好像是在夜晚的星空，其实你经常可以看到金星，因为金星比较亮哈。Venus is the second closest planet to the sun. 好，接下来我又往前走。我看见了一颗蔚蓝的星球，然后呢，这颗蔚蓝的星球上有蓝天，有白云，有树木，绿色的树。Do you know what it is? The Earth, of course. 这就是我们的地球。地球呢是一个蔚蓝的星球啊。Uh, the Earth is a blue planet. The Earth is a blue planet. 是一个蔚蓝的星球，因为它大部分的面积呢是被海洋覆盖的，是蓝色的。我们地球呢有一个最最独特的地方，就是我们地球上有生命。地球是太阳系中唯一的有生命的行星。Earth is the only planet in solar system that has life. Earth is the only planet in solar system that has life. 啊。这个是我们非常独特的地方。那是地球是我们住的 ，Earth is our home， 对吧？地球是我们所有人的家园。因为我们说太阳系中一共有八八大行星，对吧？我们刚才说了，呃，水星、金星、地球，然后接下来我们还有五个行星，我们就把这五个行星的名字跟大家报一遍哈。火星叫做 Mars，Mars Mars, 火星。然后接下来呢就是 Jupiter，Jupiter Jupiter 就是木星。Jupiter is the largest planet of the solar system。也就是说呢，木星是太阳系中最大的行星。接下来就是土星，土星叫做 Saturn， Saturn 土星。然后是天王星，天王星叫做 Uranus， Uranus 天王星 Uranus。然后呢是海王星 Neptune， Neptune 海王星。
。好，那这就是我们的太阳系了，对吧？好，那所以呢，当你告诉你的外星人朋友你的地址的时候呢，你别忘了一定要啊、uh, ，be specific， 就是说一定要确切一点，把地址说的确切一点，对不对 ？be specific， 就是要确切的说 ，be specific。你要告诉你的外星人朋友，你是住在啊、呃、宇宙的 Milky Way 的 Milky Way Galaxy， 对吧？首先我们是住在银河系，然后呢，我们是住在银河系中的什么太阳系的 Solar System， 然后呢，我们是住在太阳系里的地球上 The Earth， 对吧？然后呢，我们住在地球上的啊、呃、国家哪个国家？中国 China， 然后在中国的哪个城市？上海，对吧？然后是哪一条街啊？什么？这个接下来你就知道了啊、呃，我们一定要。Be specific 的，也许你会觉得，啊、哦，宇宙什么银河系、太阳系这些东西都距我太遥远了，我不需要去知道，不需要去了解。可是其实哈，你就是宇宙的一部分，我们都是宇宙的一部分，对吧？我们人体是由什么皮肤、肌肉、骨骼组成的，对不对？呃、uh, ，skin， 对吧？皮肤，还有你的肌肉 ，muscle， 还有呢，你的骨骼 ，the bones， 对吧？ Skin, muscles, and bones. 我们是由啊、呃、这些东西组成的。但是这些东西又是由什么组成的？这些东西是由什么原子啊分子组成的 ？Molecules， 分子，原子 ，atoms, atoms， 原子。据说呢，原子是啊 atoms， 原子，对吧？那么所有的这些 atoms 就是组成我们人体的这些原子 ，atoms， 其实都是来自宇宙。最早的时候来自宇宙大爆炸，亿万年之前的大爆炸。你知道吧 ？Atoms 啊，大爆炸怎么说 ？The Big Bang, the Big Bang， 这就是大爆炸。据说这个大爆炸是我们宇宙的起源啊，一切的一切都是从那个时候开始的啊。Everything starts from the Big Bang 啊。那么也就是说，我们身上的所有的这些原子，其实是来自那个时候。也就是说，我们身上所有的原子呢，都具有亿万年的历史。所以，当你说我只有二十五岁，其实你不是二十五岁，你身上的原子已经是有亿万岁了，很老很老了。<笑>好，我把这句话用英文跟你说一遍哈。We are truly part of the universe， 就是我们真真实实，我们是实实在在的，是宇宙的一部分。We are truly part of the universe， 我们是宇宙的一部分，对吧 ？Every atom， every particle， 啊，就是每一个原子。身上的每一个原子，每一个粒子 ，every particle, particle 粒子，比原子还要小的单位 ，every particle within you is billions of years old. Billions of years old 就是说你身体里的每一个原子、粒子都已经亿万年那么老了。所以你说你二十五岁的时候呢，其实是不确切的。<笑> OK， 我们再来一遍哈。You are truly part of the universe. 你是宇宙的一部分。Every atom, every particle within you is billions of years old. 就是说，每一个原子，每一个粒子，你身体中的每一个原子，每一个粒子，都已经有亿万年的历史。That's it. <laughs>